Bienvenido a Cocina de Totoro. Hoy es San Jordi. Feliz San Jordi. Mi marido ha regalado. Rosa. Vale. Aquí. Hoy vamos a hacer melón pan. Melón pan. ¿Sabes qué es melón pan? Melón pan es pan, sí, pan, pan con pan, forma pan. de melón, porque no tiene sabor de melón, ¿eh? Parece melón. Melón pan tiene pan y encima es de galleta, entonces tienes que hacer pan y galleta. Vamos a hacer pan primero. Ahí, aquí hay todos los ingredientes para hacer pan. Entonces, para enseñar, es esa harina de fuerza. Sí, necesitamos 140 gramos de harina de fuerza. Y azúcar. 25 gramos. Y mantequilla. 15 gramos. Y ¿Huevo? Medio huevo batido. Levadura para hacer pan. 10 gramos. Y leche. 65 miligramos. La, eh, la leche tiene que ser caliente. Sí, eso todavía frío, pero tiene que ser caliente. Vale, entonces, ¿empezamos? Empezamos. Pasa con la mano cuando la mezcla esté lo suficientemente consistente. Espolvorea un poco de harina para acabar de amasar el pan. Pon la mantequilla encima de la masa y enciérrala para seguir amasando. No te preocupes si se sale y lo pones todo perdido. Es normal.
cuando puedas estirar la masa y no se rompa, ya puedes dejar de amasarla. Si hace frío, calienta el horno a 30 grados y mete la masa durante una hora y media o dos horas. Si hace calor, puedes dejar la masa dentro del horno sin encenderlo. Mientras estamos esperando que el pan crezca, vamos a preparar la de parte. de trigo 80 gramos y huevo medio huevo batido y mantequilla 25 sol. 25 gramos sin sal, ¿no? sin sal, sí sin sal, sin sal, sin sal. <risa> y eso azúcar 35 gramos Levadura roya. Levadura roya. Sí, eso una cucharadita es suficiente. Vamos, empezamos. Sí. Vamos. Mezcla los ingredientes para la galleta en este orden. Espolvorea la harina y la levadura juntas para que no se hagan grumos. Pesa la masa y recuerda el peso para dividirla en seis partes iguales.
Deja las particiones en la nevera al menos durante 10 minutos. La masa habrá crecido el doble o más. Ahora debes amasarla haciendo estos pliegues para que coja aire. Pesa la masa y divídela en seis partes iguales. Aplasta las bolas y amásalas de nuevo de esta manera. Déjalas reposar durante 15 minutos en un recipiente cerrado. Ayúdate de un rodillo para hacer el recubrimiento de galleta. Vuelve a amasar la bola de pan y cúbrela con la masa de galleta. Un poco de azúcar. Y le hacemos las marcas típicas del melon pan. Puedes añadir unas pepitas de chocolate a la masa de galleta para hacer un chocoreto melon pan. Tapa los melon pan con un film transparente y mételos al horno a una temperatura de 30 grados durante 50 minutos. Ahora vamos a meter en el horno eh, 13 a 15 minutos. Ese es el último de meter. Ya por fin.
ya hemos acabado el Melon Pan. Yeah. ¡Wow! Huele sí, increíblemente sí, bien. Huele muy, muy bien. ¡Wow! Es el Melon Pan. Sí, se nos ha hecho de noche, ¿eh? <risa> Haciendo el Melon Pan, pero está. ha quedado genial. Muy bien. Si fijar, todavía queda un, quema un poquito, pero veis. Por debajo ha quedado un poco tostadito, por fuera está duro y por dentro es blandito. Aquí están los melon pan acabados. Por fin. Han quedado muy bien, es ¿eh? muy bueno. de chocolate. Guay. Buena pinta. ¿Veis? No sé si se aprecia, pero por fuera es duro y por dentro es blandito. Está aquí más. Está aquí más. Mmm, no pan, eh. Mmm, no te muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Increíble. Mm. Sí. Muchas gracias a Hiper Bernardo por darnos la idea de hacer el melon pan. Han quedado riquísimos. Si pudiéramos te enviaríamos una casa. Pero nada. Puedes ver el vídeo, ver cómo ha quedado y animarte a hacer la receta. Sí. Y a todos vosotros también. Si os ha gustado el vídeo de cómo hacer el melon pan, podéis hacer vuestro propio melon pan y nos gustaría muchísimo que lo compartierais con nosotros en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Dale a like si te gusta este vídeo, compártelo con tus amigos y suscríbete. Fin de viaje. Matanés.